পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক নিয়ে পড়ার প্রবণতা খুব সাংঘাতিক ভাবে কমে যাচ্ছে এর আগে আমি ফেসবুকে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছিলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বিহার গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যগুলির কাছাকাছি যেখানে মাধ্যমিকের পর ক্লাস টেনের পর মোটে সেভেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হচ্ছে তার মধ্যে একটা বড় হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স সেখানে ম্যাথামেটিক্স রাখছে না এবার যখন বিএসসি অনার্সের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেগুলো কলকাতার ভালো কলেজ এবং বিভিন্ন জায়গার অনার্সের প্রোগ্রাম যাদের খুব ভালো সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে তিন চারটির বেশি স্টুডেন্ট নেই এর মূল কারণটা আমরা সবাই জানি এর মূল কারণ পশ্চিমবঙ্গে চাকরি চুরি হয়ে যাওয়া কারণ যারা খেটে খুঁটে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বা ম্যাথামেটিক্স অনার্স নিয়ে পড়েন পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ছেলে মেয়েদের মধ্যেই খুব যে একটা হাই অ্যাম্বিশন থাকে তা না কারণ এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই বিএসসি অনার্স করার পর ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাওয়ার সুযোগ থাকে এমএসসি করার পর ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাওয়ার সুযোগ থাকে রিসার্চ করার সুযোগ থাকে আরো অনেক কিছু সুযোগ থাকে সেই সুযোগগুলো নিয়ে তারা খুব একটা বদার থাকেন না চিন্তা থাকে না অধিকাংশই সরকারি চাকরি অর্থাৎ স্কুলের চাকরির জন্যই এইসব সাবজেক্ট গুলো সাধারণত মধ্যবিত্ত করে ছেলেরা পড়তে যায় তো যেহেতু স্কুলের চাকরিগুলো চুরি হয়ে গেছে এবং ভ্যাকেন্সি গুলো ফিল আপ হচ্ছে না সেহেতু একটা বড় রকমের পুশব্যাক তৈরি হয়েছে যে এইসব অনার্সে ছেলে পেলেরা পড়তে আসছে না এটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক একটা বাজে দিকে টার্ন নেবে কারণ এর ফলে যেটা হবে এরপর গ্রামে গঞ্জে বা গ্রাম শহরগুলোতে ভালো বিজ্ঞানের শিক্ষক পাবেন না অলরেডি পশ্চিমবঙ্গে আমি বিভিন্ন শহরগুলোতে লোকজনের সাথে কথা বলে দেখেছি তারা ভালো ফিজিক্সের টিচার পান না তো কেমিস্ট্রির টিচার আগে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গঞ্জে ভালো পাওয়া যেত এখন কিন্তু সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না এরপরে সিচুয়েশনটা কিন্তু আরো বাজের দিকে যাবে আমি একটা তার আগে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখায় যে যারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এর বিএসসি অনার্স করছেন তাদের স্কুলের সরকারি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা এটা গুগলের তথ্য মোটামুটি ভাবে ধরুন এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে টোটাল সেকেন্ডারি স্কুলের সংখ্যা ন হাজার আটশো হাই স্কুলের সংখ্যা চার হাজার দুশোর কাছাকাছি আর টোটাল ভ্যাকেন্ট পজিশন সেকেন্ডারি স্কুলে আছে থার্টি সিক্স থাউজেন্ড হাই স্কুলে আছে কুড়ি হাজার ছাপ্পান্ন হাজার এই ওয়ান থার্ড যদি আমি সায়েন্সের পজিশন ধরে নিই নর্মালি যা হওয়া উচিত ধরে নিন প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি হাজার হচ্ছে টোটাল সায়েন্সের ভ্যাকেন্ট পজিশন আছে এখন পূর্ণরূপে এগুলো সরকার ভর্তি করবে কিনা ভর্তি করলো গুচের বিনিময়ে ভর্তি হবে কিনা একটা আলাদা প্রশ্ন আমি পিওর স্ট্যাটিস্টিক্সে যাচ্ছি আর সেইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে যে পরিমাণ ছেলে মেয়ে আমি যেটা বার করছিলাম যে কজন বিএসসি বা অনার্স ডিগ্রি করছে তো পশ্চিমবঙ্গে টোটাল অনার্স এ যে সিট আছে সেই সিটের পরিমাণ হচ্ছে মানে যে ক্যালকুলেট করে আমাকে গুগল যেটা দিয়েছে টোটাল বিএসসি এম এস সি করার পজিশনে অ্যাপ্রক্সিমেটলি বারো হাজারের কাছাকাছি তো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম মোটামুটি পনেরো থেকে আঠারো হাজার ভ্যাকান্সি বারো হাজার হচ্ছে প্রতি ছেলে মেয়ে তৈরি হচ্ছে এখন দিস ভ্যাকান্সিজ হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড ওভার লেটস এর লাস্ট ফাইভ টু টেন ইয়ার্স তো যদি আমি ধরেও নি যে দশ বছর এরকম পঞ্চাশ ষাট হাজার ছেলে বিএসসি অনার্স বা এমএসসি কোর্স করেছে পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য কিন্তু চাকরির সংখ্যা তাহলে দেখা যাচ্ছে ওয়ান থার্ড হুইচ ইজ নট ব্যাড থ্রি ইস টু ওয়ান কারণ এটাকে আমার আগের ভিডিওতে দেখবেন যে সরকারি অন্যান্য চাকরিতে প্রায় কম্পিটিশন হচ্ছে হান্ড্রেড ইস টু ওয়ান সেখানে থ্রি ইস টু ওয়ান ইজ নট এ ব্যাড সিচুয়েশন থ্রি ইস টু ওয়ান ফোর ইস টু ওয়ান ইজ নট এ ব্যাড সিচুয়েশন অর্থাৎ যারা এমএসসি করছেন তাদের স্কুলে চাকরি পাওয়ার প্রবাবিলিটি সায়েন্সে যারা স্কুলে এমএসসি করছে চাকরি পাওয়ার প্রবাবিলিটি থ্রি ইস টু ওয়ান থেকে ফোর ইস টু ওয়ান সো মোটামুটি নট এ ব্যাড থিং যারা মোটামুটি ভাবে তার মানে অনার্স এম এসসিতে ভালো করছেন যদি সরকার ঠিকঠাক ভাবে নিয়োগ করে তাদের কিন্তু স্কুলের চাকরিতে পেয়ে যাওয়া উচিত এখন এটা পুরোপুরি সরকারের ভূমিকার উপর ডিপেন্ড করবে এটা হচ্ছে কিনা কিন্তু সেটা যদি নাও হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্সের ক্ষেত্রে প্ল্যান বি অসংখ্য কারণ বিএসসি করার পর বা এমএসসি করার পর অনেকেই আইটি জব থেকে শুরু করে কেমিক্যাল টেকনিশিয়ান মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান 
অনেক জায়গায় তারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ে যেতে পারে আবার পিএইচডি করতে চাইলে এমএসসি দেওয়ার পর বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা থেকে শুরু করে অনেক অনেক অপরচুনিটি আছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে নেগেটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে চলাটা ঠিক নয় পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে চলাটাই বেটার তবে অনেকেরই যেটা ইয়ে লাগে যে যেহেতু একটা অর্থনীতির প্রশ্ন চলে আসে অর্থনীতির প্রশ্নটা এই যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যেটা একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট সেকশন আছে যাদের পকেটে আমি বলেছি মোটা থ্রি পার্সেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাফ্লুয়েন্ট সেকশন অ্যাফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে তাও মিনিমাম যারা মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা যে ফ্যামিলিগুলো রোজগার করে তারা ছেলে মেয়েদেরকে চার পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিচ্ছে বিভিন্ন সাবজেক্টে ভর্তি করে দিচ্ছে আমি কিন্তু বলবো যে বর্তমানে দাঁড়িয়ে যেদিকে আইটি জবের বাজার বা সফটওয়্যার জবের বাজার যেদিকে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু যারা ফিজিক্স বা মোস্টলি কেমিস্ট্রি বা বায়োলজিতে বিএসসি অনার্স করবে তাদের কেরিয়ার প্রসপেক্ট কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অন্তত যারা আইটি নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদের থেকে বেটার একটা সময় ছিল যারা প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আইটি বা সফটওয়্যারে পড়ে অনেক ভালো ভালো চাকরি পেয়েছে কারণ আমরা একটা আইটি বুম লাস্ট দশ বারো বছরে খুব ভালো দেখেছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য বুম ইন স্যাস অ্যান্ড আদার কাইন্ড অফ সফটওয়্যার সেটা চ্যাট জিবিটির জন্য আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হচ্ছে এই নয় যে চলে যাচ্ছে সেখানে অ্যাকচুয়ালি চাকরি মার্কেট এখনও ভালোই থাকবে খারাপ কিছু নয় ইট গোজ গুড কিন্তু একটা সমস্যা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে চ্যাট জিবিটির জন্য যে হঠাৎ করে যে একটা বিশাল পরিমাণ আইটি জানা লোকজনের দরকার হয়ে পড়েছিল সেইখানে ডিমান্ডটা একটু স্লো ডাউন হবে আর কিন্তু ডিমান্ড ভালোই থাকবে কাজ এবং ইয়ে এক্সপ্যান্ডশনও করবে এটা কোনো সমস্যার কোনো কারণ নেই কিন্তু স্লো থাকবে কিছুদিন বাদে একটু স্লো যাবে আমরা হয়তো তারপর দেখা যাবো তিন চার বছর বাদে একটু আইটি আমি এর আগে একটা ভিডিও করেছি আপনারা দেখতে পারেন যে চার জিবিটির জন্য আইটি জব কিভাবে এফেক্টেড হবে বাট কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বা সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো যেহেতু ল্যাবরেটরিতে কাজ এবং ল্যাবরেটরিতে কাজটা তো আর চ্যাট জিবিটি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করে দেবে না যেহেতু এগুলো হাতের কাজ এবং সবচেয়ে বড় কথা যে গোটা বিশ্বে এখন দুটো জিনিসের উপর ইনভেস্টমেন্ট একটা মেডিক্যাল আর একটা হয়ে গেছে মিলিটারি ইন্ডিয়াতে মিলিটারি আর এন ডি বহুদিন ধরে কিছু ছিল না সবই বিদেশ থেকে আনা হতো এখন মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের জন্য সরকারের প্রচুর আর এন ডি অপরচুনিটি ইন্ডিয়াতে তৈরি হচ্ছে তো ইন্ডিয়া এই যে একটা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি বিপুল পরিমাণে আসছে সেখানে কিন্তু প্রচুর এইসব ফান্ডামেন্টাল সাবজেক্টের লোকজনের দরকার হবে বিশেষত এই চায়নার সাথে আমেরিকা এবং ইন্ডিয়া যে একটা কোল্ড ওয়ার এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে এতে কিন্তু আবার একটা সায়েন্টিফিক জবের বুম আসছে বিশেষ করে আর এন ডি জবের বুম আসছে এবং আসতে বাধ্য এবং আমরা এটা আমেরিকা তো অলরেডি দেখতে পাচ্ছি ভারতও এই ব্যাপারটা আসছে আমি সেটাও দেখতে পাচ্ছি সো ডোন্ট টেক ইট নেগেটিভ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি নিয়ে যারা পড়তে চাইছেন অনার্সে আমরা আমি বলবো এগিয়ে যান ইস এ গ্রস মিস্টেক নট টু স্টাডি দোজ সাবজেক্ট ভেরি ভেরি গ্রস মিস্টেক কারণ এখানে প্রচুর অপরচুনিটি আস্তে আস্তে ভালো ভালো অপরচুনিটি তৈরি হবে শুধু একটু কেরিয়ার গাইডেন্স দরকার শুধু স্কুলের চাকরি নয় তার বাইরেও প্রচুর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পজিশন তৈরি হচ্ছে সেগুলো সরকারি পজিশন বেসরকারি পজিশন সব কিছুই থাকবে গোয়াহেড উইথ ইট আপনার খোঁজ খবর নিন ভালো করে সাবজেক্টটা শিখুন সেটাই আমার অনুরোধ আমি আশা করব এই ভিডিওটা দেখে আপনারা কিছুটা বুঝবেন